Allah Akbar Allah Akbar Ashhadu Allah ilaha illallah Ashhadu Allah ilaha Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya ala Hiya <laughs> Ahmed 
صحابہ کا میں ذکر کروں گا ان میں پہلا نام ہے حضرت خراش بن سما انصاری کا حضرت خراش کا تعلق حضرت کی شاخ برم جشم سے تھا آپ کی والدہ کا نام ام حبیب تھا حضرت خراش کی اولاد میں سلمہ اور عبد الرحمن اور عائشہ شامل ہیں حضرت خراش نے غزوہ بدر اور عہد میں شرکت کی عہد کے دن آپ کو دس زخم آئے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہر تیر اندازوں میں سے تھے غزوہ بدر میں حضرت خراش نے ابو الاس کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دمات تھے اسیر بنایا تھا قید کیا تھا دوسرا جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت عبید بن طیحان حضرت عبید بن طیحان کا نام عتیق بن طیحان بھی بیان کیا جاتا ہے ان کی والدہ کا نام لیلہ بن طیحانیق تھا ان کے والد آپ حضرت ابو الحسم بن طیحان کے بھائی تھے اور آپ بنو عبد الاشل کے حلیفوں میں سے تھے حضرت عبید ستر انصار کے ساتھ بیت اقبہ میں شامل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اور حضرت مسعود بن ربی کے مبین مواقعات قائم فرمائی آپ اپنے بھائی حضرت ابو الحسم کے ساتھ غزوہ بدر میں شامل ہوئے اور آپ نے غزوہ عہد میں شہادت پائی آپ کو اکرمہ بن ابو جہل نے شہید کیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے آپ جنگ سفین میں حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے اس پر ذرا اختلاف ہے لیکن بہرحال ایک مشترک بات ہے دونوں روایتوں میں کہ آپ شہید ہوئے آپ کی اولاد میں دو بیٹوں حضرت عبید اللہ اور حضرت عباد کا ذکر ملتا ہے تبری کے قول کے مطابق حضرت عباد نے بھی غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت پائی جبکہ حضرت عبید اللہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جنگ جمعہ میں شہید ہوئے پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت ابو حنہ مالک بن عمر ابو حنہ ان کی کنیت تھی مالک بن عمر ان کا نام تھا محمد بن عمر واقتی نے آپ کو شرکائے بدر میں شمار کیا ہے آپ کے نام کے بارے میں اختلاف ہے بعض روایات کے مطابق آپ کا نام عامر اور ثابت بن نومان بھی بیان ہوا ہے آپ کی کنیت ابو حبہ اور ابو حیہ بھی بیان کی جاتی ہے لیکن محمد بن عمر باقتی کہتے ہیں کہ ابو حبہ کو نیت کے دو اشخاص کا ذکر ملتا ہے ایک ابو حبہ بن وزیعہ بن عمر اور دوسرے ابو حبہ بن عبد عمر المازنی یہ دونوں غزبہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے شاملین بدر میں کسی کی کو نیت ابو حبہ نہ تھی بلکہ غزبہ بدر میں شامل ہوئے ہیں ان کی کو نیت ابو حنہ تھی اس لحاظ سے وہ اپنی بات پر روڑ دیتے ہیں کہ ابو حنہ ہی ان کی کو نیت تھی پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن زید بن سالبہ آپ کو عبداللہ بن زید انساری کہا جاتا ہے آپ کی کنیت ابو محمد تھی والد کا نام حضرت زید بن سالبہ تھا اور یہ بھی صحابی تھے ان کا تعلق قبیلہ انسار کے قبیلہ خضرج کی شاخ بنو جشم سے تھا آپ بیت اقبہ میں ستر انسار کے ساتھ شامل ہوئے 
اور غزبۂ بدر اور احد اور خندق اور دیگر غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی فتح مکہ کے وقت بنو حارث بن خدرج کے جھنڈا ان کا جھنڈا آپ کے پاس تھا حضرت عبداللہ بن زید اسلام لانے سے قبل عربی لکھنا جانتے تھے جب کہ اس زمانے میں عرب میں کتابت بہت کم تھی بہت کم لوگ ہوتے جو لکھنا جانتے ہوں حضرت عبداللہ بن زید کی اولاد مدینہ میں قیام پذیر رہی آپ کے ایک بیٹے کا نام محمد تھا جو آپ کی بیوی سعدہ بنتے کلیب سے پیدا ہوئے اور ایک بیٹی امیں حمید تھا جن کی والدہ اہل یم سے تھیں آپ کے بھائی حریس بن زائد تھے جو بدری صحابی تھے اور آپ کی ایک بہن کا نام قریبہ بنت زید تھا وہ بھی صحابیہ تھیں حضرت عبداللہ بن زید وہ صحابی ہیں جن کو خواب میں اذان کے الفاظ بتائے گئے اور آپ نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق آگاہ کیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ ان الفاظ میں اذان دیں جو حضرت عبداللہ نے خواب میں دیکھے تھے یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلم نبی کی تعمیر کے بعد سن ایک ہجری کا ہے اس کی کچھ تفصیل اس طرح ہے کہ حضرت ابو عمیر بن انس انصاری انصار میں سے تھے اپنے چچوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے آپ کو عرض کیا گیا کہ نماز کے وقت جھنڈا نصب کر دیا جائے جب لوگ اسے دیکھیں گے تو ایک دوسرے کو اطلاع کر دیں گے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پسند نہیں آئی راوی کہتے ہیں کہ آپ سے نرسنگا کا ذکر کیا گیا یعنی یہود کے بلانے کے طریق سے بلند آواز سے بلو کیا جاتا ہے جو آپ نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا کہ یہ یہود کا طریق ہے راوی کہتے ہیں پھر آپ سے ناقوس کا ذکر کیا گیا آپ نے فرمایا کہ وہ نسارا کا طریق ہے اور حضرت عبداللہ بن زید واپس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کی وجہ سے فکر مند تھے دعا کی تو کہتے ہیں ان کو خواب میں اذان دکھائی گئی حضرت عبداللہ بن زید ہی بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں ناقوس تھا میں نے اس سے پوچھا اے بندہ خدا تو اس ناقوس کو بیچے گا اس نے کہا تو اس سے کیا کرے گا میں نے کہا کہ ہم اس کے ذریعے سے نماز کے لیے بلائیں گے اس نے کہا تو کیا میں تمہیں وہ بات بتا دوں جو اس سے بہتر ہے میں نے کہا کیوں نہیں حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا پھر کہو اذان کے الفاظ دہرائے کہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اشد اللہ اللہ الا اللہ اشد اللہ اللہ الا اللہ اشد ون محمد الرسول اللہ اشد ون محمد الرسول اللہ حیا علیہ حیا علیہ حیا الفلاح حیا الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اس کو ترجمہ ہی پڑھ دیتا ہوں بچوں کے لیے اور نو مسلموں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اذان ہم لوگ سنتے ہیں لیکن پھر بھی بعضوں کو میں نے دیکھا ترجمہ نہیں آتا اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے یہ چار دفعہ کہنا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یہ دو دفعہ کہنا ہے پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ بھی دو دفعہ ہے پھر نماز کی طرف آؤ حیا الصلاح نماز کی طرف آؤ حیا الفلا کامیابی کی طرف آؤ کامیابی کی طرف آؤ اللہ سب سے بڑا ہے یہ دو دفعہ کہنا ہے پھر اللہ کے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں پھر کہتے ہیں یہ دہرا آواز الفاظ دہرانے کے بعد وہ شخص مجھ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹا 
اور پھر کہا کہ جب تم نماز کھڑی کرو تو یہ کہا کرو پھر تقبیر کے الفاظ دہر آئے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اشد اللہ 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 اشد ون محمد رسول اللہ حیا علیہ السلاد حیا علیہ الفلاح خط قامت سلاد خط قامت سلاد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اس میں تو وہی الفاظ ہیں ادان کے ہیں حقت قد کا مسلسلات ہے کہ کھڑی ہو گئی ہے نماز نماز کھڑی ہو گئی ہے اور پھر وہی اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے پھر کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا اور جو میں نے دیکھا تھا بیان کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ چاہے تو یہ سچی خواب ہے تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور جو تم نے دیکھا تھا بتاتے جاؤ وہ ان الفاظ کے ساتھ اذان دے دے کیونکہ اس کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے پس میں بلا بلال کے ساتھ کھڑا ہو گیا میں ان کو بتاتا جاتا تھا اور وہ اس کے مطابق اذان دیتے جاتے تھے راوی کا یہ بیان ہے کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہو نے یہ اذان سنی تو وہ اپنے گھر میں تھے وہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے نکلے اور کہہ رہے تھے کہ اس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ یا رسول اللہ بھیجا ہے میں نے وہی دیکھا جو اس نے دیکھا یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ایک دوسری روایت میں اس جگہ یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اس پر آحد رت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے بس یہی بات پختہ ہے اس میں اس کی تصویر سید ختم النبین میں بعض باتیں زائد حسن ضبشیر احمد صاحب نے بیان فرمائی ہیں مختلف تاریخوں سے لے کے وہ بیان کرتے ہیں کہ اب جب نماز کے لیے اعلان یا اذان وغیرہ کا انسان نہیں تھا تو صحابہ عموماً وقت کا اندازہ کر کے خود نماز کے لیے جمع ہو جاتے تھے لیکن یہ صورت کوئی قابل اطمینان نہیں تھی مسجد نبی کے تیار ہو جانے پر یہ سوال زیادہ محسوس طور پر پیدا ہوا کہ کس طرح مسلمانوں کو وقت پر جمع کیا جائے کسی صحابی نے نصارہ کی طرح ناقوس کی رائے دی کسی نے یہود کی مثال میں واک کی تجویز پیش کی کسی نے کچھ کہا مگر حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ کسی آدمی کو مقرر کر دیا جائے کہ وہ نماز کے وقت یہ اعلان کر دیا کرے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اذان سے پہلے حضرت عمر کی ایک یہ رائے تھی حضرت بلال کو حکم دیا گیا کہ وہ اس فرض کو ادا کیا کریں چنانچہ اس کے بعد جب نماز کا وقت آتا تھا بلال بلند آواز سے اصلاحت و جامعہ کہہ کر پکارا کرتے تھے اور لوگ جمع ہو جاتے تھے بلکہ اگر نماز کے علاوہ بھی کسی غرض کے لیے مسلمانوں کو مسجد میں جمع کرنا ہوتا تو یہی آواز دی جاتی یہی اعلان کیا جاتا اس کے کچھ عرصے بعد پھر آگے وہی قصہ ہے ان کا کہ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری کو خواب میں موجودہ اذان کے الفاظ سکھائے گئے اور انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی اس خواب کا ذکر کیا اور عرض کیا کہ میں نے خواب میں ایک شخص کو اذان کے طور پر یہ یہ الفاظ پکارتے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب خدا کی طرف سے ہے اور عبداللہ کو حکم دیا کہ بلال کو یہ الفاظ سکھا دیں لکھتے ہیں کہ عجیب اتفاق یہ ہوا کہ جب بلال نے الفاظ میں پہلی دفعہ اذان دی تو حضرت عمر اسے سن کر جلد جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج جن الفاظ میں بلال نے اذان دی ہے میں نے ہی یہی الفاظ میں نے بھی خواب میں دیکھے ہیں اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نے اذان کے الفاظ سنے تو فرمایا کہ اسی کے مطابق وہی بھی ہو چکی ہے بشیر بن محمد اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زید جنہیں اذان رویا میں دکھائی گئی تھی انہوں نے اپنا وہ مال صدقہ کیا جس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ اور نہیں تھا 
سارا مال صدقہ کر دیا آپ اور آپ کا بیٹا اس کے ذریعے زندگی بسر کر رہے تھے وہی ان کا ذریعہ معاش تھا جو بھی جداد تھی بس آپ نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا اس پر آپ کے والد جب یہ سپرد کر دیا انہوں نے مال تو ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیے کہ یا رسول اللہ عبداللہ بن زید نے اپنا مال صدقہ کیا ہے اور وہ اس کے ذریعے زندگی بسر کر رہے تھے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید کو بلا کر فرمایا کہ یقیناً اللہ نے تجھے اللہ نے تجھ سے تیرا صدقہ قبول کر لیا جو تو نے دیا مجھے بس چھوڑ دیا لا کے وہ اللہ نے قبول کر لیا البتہ اس کو میراث کے طور پر اپنے والدین کو لٹا دے اب یہ میراث کے طور پر والدین کو واپس کر دے تو بشیر کہتے ہیں کہ پھر ہم نے اس کو وراثت میں پایا یعنی آگے پھر ان کے بچوں نے اس طرح حصہ لیا اس میں سے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید کو اپنے ناخن بطور تبرک کو تعاف فرمایا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید کے بیٹے محمد نے بیان کیا کہ ان کے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت الوداع کے موقع پر منا کے میدان میں منہر یعنی قربان گاہ میں قربانی کے وقت حاضر تھے اور آپ کے ہمراہ انصار میں سے ایک اور شخص بھی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں تقسیم کیں تو حضرت عبداللہ بن زید اور ان کے انصاری ساتھی کو کچھ نہ ملا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں اپنے بال اتروائے اور انہیں لوگوں میں تقسیم کر دیا پھر آپ نے اپنے ناخن کٹوائے اور وہ حضرت عبداللہ بن زید اور ان کے انصاری ساتھی کو عطا کر دیا حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم یقیناً آپ میری ذات سے زیادہ محبوب ہیں آپ مجھے میری ذات سے زیادہ محبوب ہیں اور یقیناً آپ مجھے میرے اہل سے زیادہ محبوب ہیں اور یقیناً آپ مجھے میری اولاد سے زیادہ محبوب ہیں میں گھر میں تھا اور آپ کو یاد کر رہا تھا کہ مجھ سے صبر نہ ہوا یہاں تک کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں جب مجھے اپنی اور آپ کی موت یاد آئی تو میں نے جان لیا کہ جب آپ جنت میں داخل ہوں گے تو دیگر انبیاء کے ساتھ آپ کا رفع ہوگا اور میں ڈرا کہ جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو آپ کو وہاں نہ پاؤں گا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کوئی جواب نہ دیا یہاں تک کہ جبریل نے اس آیت کے جبریل اس آیت کے ساتھ نادل ہوئے وہ مائی ہوتے اللہ و رسول فلاء کا ماں اللہ دینا انعم اللہ علیہ منبینہ و صدیقینہ و شہداء و صالحین کہ اور جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے یعنی نبیوں میں سے صدیقوں میں سے شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے عیسائیت کو ہم اس دلیل کے طور پر بھی پیش کرتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے غیر تشریح نبوت کا مقام حاصل ہو سکتا ہے اور آپ کی پیروی میں ایک شخص صحلیت کے مقام سے ترقی کر کے نبوت کے مقام تک پہنچ سکتا ہے بہرحال نبوت کا مقام چاہے وہ غیر شرعی نبوت ہی ہو اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بھی ہے ایک بہت اعلیٰ مقام ہے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے دیتا ہے اور آنے والے مسیح مؤت کے بارے میں خود آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اللہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں اس لیے حضرت وسیم علیہ السلام کو ہم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں غیر شرعی نبی مانتے ہیں اور اس سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ختم وقت پر کوئی حرف نہیں آتا 
بلکہ آپ کو مقام پڑتا ہے کہ آپ نبوت بھی صرف آپ کی غلامی میں ہی مل سکتی ہے اور یہ معنی صرف ہم ہی نہیں کرتے بلکہ پرانے بزرگوں نے بھی کیے ہیں چنانچہ امام راغب نے بھی اس کے یہی معنی کیے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر کے بعد غیر شری نبی آپ کی پیروی میں آ سکتے ہیں بہرحال عیسائیت کے ضمن میں یہ ذکر ضمن میں نے کر دیا تاکہ وضاحت بھی ہو جائے علامہ ذرکانی لکھتے ہیں کہ مختلف کتب تفسیر میں یہ واقعہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت صوبان کے متعلق ملتا ہے جب کہ تفسیر جمبو الحیات میں مقاتل بن سلیمان کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری تھے جنہوں نے رویا میں اذان دیکھی تھی علامہ ذرکانی لکھتے ہیں کہ اگر یہ بات درست ہے تو ممکن ہے کہ دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات کا ذکر کیا ہو اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہو اور یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ ایسی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ساتھیوں نے کی تھی پہلے وا بیان کردہ واقعے کے علاوہ تفاصیر میں زبان کا واقعہ اور الفاظ میں بھی الفاظ بھی بیان ہوئے ہیں جس کی تفصیل یہ ہے کہ زبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت تھی اور آپ سے دوری میں زیادہ صبر نہیں کر سکتے تھے ایک روز جب وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کا رنگ بدلا ہوا تھا اور ان کے چہرے سے حزن کے آثار ظاہر ہو رہے تھے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس چیز کے باعث باعث تمہارا رنگ بدلا ہوا ہے حضرت صوبان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ نہ تو مجھے کوئی مرض ہے اور نہ ہی کوئی بیماری ہے ماسوا اس کے کہ میں آپ کو دیکھ نہ سکا اس لیے یعنی کچھ عرصے سے دیکھا نہیں تھا اس لیے مجھ پر شدید وحشت تاری ہو گئی جب تک کہ آپ سے ملاقات نہ ہو گئی اسی طرح مجھے جب آخرت کی یاد آئی تو مجھ پر پھر خوف تاری ہوا کہ میں آپ کو نہ دیکھ سکوں گا کیونکہ آپ کا تو انبیاء کے ساتھ رفع کیا جائے گا اور اگر میں جنت میں گیا بھی جنت میں چلا بھی گیا تو میرا مقام وہاں آپ کے مقام سے بہت ہی ادنا ہوگا اور اگر میں جنت میں نہ داخل ہو سکا تو پھر میں کبھی بھی آپ کو نہ دیکھ سکوں گا علامہ ذرکانی لکھتے ہیں یہ تو اس حوالے سے ہے ان کی زبان کی وضاحت علامہ ذرکاری ذرکانی لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زید اپنے باغ میں کام کر رہے تھے عبداللہ بن زید کا پھر دوبارہ ذکر شروع ہوتا ہے تو یہ کہ آپ کا بیٹا آپ کے پاس آیا اور آپ کو خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں اس پر آپ نے کہا کہ اللہ مذہب بصری حت اللہ رابادہ حبیبی محمد احادہ کہ اے اللہ تو میری نظر کو لے جا یہاں تک کہ میں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نہ دیکھ پاؤں کہتے ہیں کہ اس کے بعد شرح ذرکانی میں یہ لکھا ہے کہ اس کے بعد آپ کی نظر جاتی رہی اور اتنا بھی نہ ہو گئے ان کی وفات کے بارے میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن زید کی وفات کے وقت کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے بعض نے غزوہ احد کے بعد وفات کا ذکر کیا ہے لیکن اکثر یہ بیان ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے تھے اور آپ کی وفات حضرت عثمان کے خلافت کے آخری دور میں بتیس ہجری میں مدینہ میں ہوئی تھی اور وہ جو نظر والا واقعہ ہے اس سے بھی اگر اس کو صحیح مانا جائے تو یہی لگتا ہے کہ حضرت عثمان کے دور میں ہوئی تھی جب کہ اس وقت ان کی عمر چونسٹھ سال تھی آپ کی نماز جنازہ حضرت عثمان نے پڑھائی تھی پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت معاذ بن عمر بن جمہو حضرت معاذ بن عمر کا تعلق بنو خدرج کی شاخ بنو سلمہ سے تھا آپ بیت اکبہ ثانیہ اور غزبہ بدر اور عہد میں شامل ہوئے تھے آپ کے والد حضرت عمر بن جمہو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو غزبہ عہد میں شہید ہوئے تھے آپ کی والدہ کا نام ہند بنت عمر تھا موسیٰ بن اقبہ ابو معاشر اور محمد بن عمر واقعی کے نزدیک 
آپ کے بھائی موبس بن عمر بھی غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے اور آپ کی بیوی کا نام سبیتا بنت عمر تھا جو بنو خدرج کی شاخ بنو سائدہ سے تھی ان سے آپ کا ایک بیٹا عبداللہ اور ایک بیٹی امامہ پیدا ہوئی حضرت معاذ بیت اقبا ثانیہ میں شامل ہوئے تھے لیکن ان کے والد عمر بن جمو اپنے مشرقانہ عقائد پر بہت سختی سے قائم تھے سیرت ابن شام میں حضرت معاذ کے والد کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ میں درج ہے یہ کچھ کچھ سال ہوا میں نے ان کے واقعے میں بھی یہ تھوڑا سا بیان کیا تھا کہ جب یہ لوگ بیت اقبا ثانیہ میں شامل ہونے والے جو لوگ تھے مدینہ واپس آئے تو انہوں نے اسلام کی خوب اشاعت کی اور ان کی قوم میں کچھ بزرگ ابھی تک اپنے شرکیہ دین پر قائم تھے ان میں سے ایک عمر بن جمو بھی تھے آپ کے بیٹے معاذ بن عمر بیت اقبا ثانیہ میں شامل ہوئے تھے اور اس موقع پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی تھی عمر بن جمو بن سلمہ کے سرداروں میں سے تھے اور ان کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے انہوں نے اپنے گھر میں لکڑی کا ایک بت بنا کر رکھا ہوا تھا جیسا کہ اس وقت کے بڑے لوگ بنا کر رکھتے تھے اسے منا منات کہا جاتا تھا اس کو معبود بنا کر اس کی تعظیم اور تطہیر کرتے تھے جب بن سلمہ کے کچھ نوجوان اسلام لے آئے جن میں حضرت معاذ بن جبل اور عمر بن جمو کے بیٹے حضرت معاذ بن عمر بن جمو تھے جو ان نوجوانوں میں سے تھے جو اسلام لائے اور اقبا ثانیہ میں شامل ہوئے تو یہ لوگ رات کو عمر بن جمو کے بت قدم میں داخل ہو کر اس بت کو اٹھا کر لے آئے اور اسے بن سلمہ کے کوڑا کر پھینکنے کے لیے بنائے جانے والے گڑے میں اوندھا اوندھا لٹا دیا پھینک دیا جب صبح عمر اٹھے تو کہ اٹھتے تو کہتے تمہارا برا ہو کس نے رات کو ہمارے معبودوں سے دشمنی کی پھر اس کو ڈھونڈنے نکل نکل پڑتے یہاں تک کہ جب اسے پا لیتے تو اسے دھوتے اور صاف کرتے پھر کہتے کہ خدا کی قسم اگر میں یہ جان لوں کہ کس نے تیرے ساتھ ایسا کیا تو ضرور میں اسے رسوا کروں گا پھر جب رات ہوتی اور عمر سو جاتے تو وہ دوبارہ ان کے بیٹے وہی حرکت کرتے پھر عمر بن جمو نے صبح کی اور دوبارہ وہی تکلیف اٹھا کر پھر اسے دھوتے پھر صاف کیا جب کئی رات یہ واقعہ ہوا تو عمر بن جمو نے بت کو وہاں سے باہر نکالا جہاں اسے پھینکا گیا تھا پھر اسے دھو دھویا اور صاف کیا پھر وہ اپنی تلوار لائے اور اس کے گلے میں لٹکا دی اور کہا کہ اللہ کی قسم یقین مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ تیرے ساتھ ایسا کون کرتا ہے پس اگر تجھ میں کچھ طاقت ہے تو اس کو روک لے اور یہ تیرے تلوار تیرے پاس پڑی ہے بت کے پاس تلوار رکھ دی جب شام ہوئی اور عمر سو گئے تو ان نوجوانوں نے جن میں ان کا بیٹا شامل تھا اس بت سے دوبارہ وہی سلوک کیا اس کے گلے سے وہ تلوار لی اور ایک مردہ کتے کو لے کر اس بت کو رسی کے ساتھ اس سے باندھ دیا اور بنو سلمہ کے ایک پرانے کنویں میں پھینک دیا جس میں کوڑا کرکٹ وغیرہ پھینکا جاتا تھا صبح جب عمر بن جمو اٹھے تو انہوں نے اس بات بت کو اس جگہ پر نہ پایا جہاں اسے رکھا جاتا تھا بس وہ اسے ڈھونڈتے رہے یہاں تک کہ اس کنویں میں اوندھے منہ مردہ کتے کے ساتھ بندھا ہوا پایا جب انہوں نے یہ نظارہ دیکھا تو ان پر حقیقت کھل گئی اور ان کے قوم کے مسلمان لوگوں نے بھی انہیں اسلام کی تعلیم دی تو آپ خدا کی رحمت سے اسلام لے آئے ابن شام کی سیرت میں یہ واقعہ اس طرح لکھا ہے کہ بت تو تلوار کے ساتھ بھی کچھ نہیں کر سکا تو ایسے خدا کو پوجنے کا کیا فائدہ حضرت معاذ معاذ بن عمر بن جمو ابو جہل کو قتل کرنے والے والوں میں بھی شامل تھے چنانچہ بخاری کی روایت میں درج ہے کہ صالح بن ابراہیم اپنے دادا حضرت عبد الرحمٰن بن عوف سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ میں بدر کی لڑائی میں صف میں کھڑا تھا کہ میں نے اپنے دائیں بائیں نظر ڈالی تو کیا دیکھتا ہوں کہ دو انصاری لڑکے ہیں ان کی عمریں چھوٹی ہیں میں نے آرزو کی کہ کاش میں ایسے لوگوں کے درمیان ہوتا جو ان سے زیادہ جوان تن و مند ہوتے اتنے میں ان میں سے ایک نے مجھے ہاتھ سے دبا کر پوچھا کہ چچا کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں میں نے کہا ہاں بتیجے تمہیں اس سے کیا کام ہے اس نے کہا مجھے بتلایا گیا ہے 
کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے اور اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر میں اس کو دیکھ پاؤں تو میری آنکھ اس کی آنکھ سے جدا نہ ہوگی جب تک ہم دونوں میں سے وہ نہ مر جائے جس کی مدت پہلے مقدر ہے میں اس پر بڑا حیران ہوا پھر دوسرے نے مجھے ہاتھ سے دبایا اور اس نے بھی مجھے اسی طرح پوچھا ابھی تھوڑا عرصہ گزرا ہوگا کہ میں نے ابو جہل کو لوگوں میں چکر لگاتے دیکھا میں نے کہا دیکھو وہ ہے تمہارا ساتھی جس کے متعلق تم نے مجھ سے دریافت کیا تھا یہ سنتے ہی وہ دونوں جلدی سے اپنی تلواریں لیے اس کی طرف لپکے اور اس پر حملہ کر کے اسے دونوں نے قتل کر ڈالا پھر وہ دونوں لوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو خبر دی آپ نے پوچھا تم میں سے کس نے اس کو مارا ہے دونوں نے کہا میں نے اس کو مارا ہے آپ نے پوچھا کیا تم نے تم نے اپنی تلواریں پوچھ پوچھ کر صاف کر لی ہیں انہوں نے کہا نہیں آپ نے تلواروں کو دیکھ کر فرمایا کہ تم دونوں نے ہی اس کو مارا ہے اس کا سمان غنیمت معاذ بن عمر بن جمو کو ملے گا اور ان دونوں کا نام معاذ تھا معاذ بن افرا اور معاذ بن عمر بن جمو ابو جہل پہلے بھی ایک دفعہ شروع میں بیان کر چکا ہوں اس معاذ اور مبس کے واقعات کو اور یہاں پھر ایک ابہام پیدا ہو سکتا ہے اس لیے جو اس قتل کا واقعہ ہے اس کے وہ تفرق کتب حدیث میں اور سیرت میں بیان ہوا ہے اور یہ جو روایت بخاری سے بھی درج کی ہے بیان ہوئی ہے اس میں یہ ذکر ہے کہ حضرت معاذ بن عمر بن جمو اور حضرت معاذ بن افرا نے ابو جہل پر حملہ کر کے اسے قتل کیا تھا اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے ابو جہل کا سر قلم کیا تھا دوسری جگہ معاذ اور محفظ کا ذکر ملتا ہے بہرحال اس کے علاوہ بخاری میں ہی ایسی روایات بھی ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ ابو جہل کو افرا کے دو بیٹوں معاذ اور محفظ نے قتل کیا تھا اور بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے جا کر اس کا کام تمام کیا چنانچہ بخاری کی ایک روایت میں اس کی تفصیل یوں بیان ہوئی ہے حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن فرمایا کون دیکھے گا کہ ابو جہل کا کیا حال ہوا ہے حضرت ابن مسعود گئے اور جا کر دیکھا کہ اس کو افرا کے دونوں بیٹوں معاذ اور معوض نے تلواروں سے مارا ہے کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا ہے حضرت ابن مسعود نے پوچھا کیا تم ابو جہل ہو حضرت ابن مسعود کہتے ہیں انہوں نے ابو جہل کی داڑھی پکڑی ابو جہل کہنے لگا کیا اس سے بھی بڑھ کر کوئی شخص ہے جس کو تم نے مارا یا یہ کہا کہ اس شخص سے بڑھ کر کوئی ہے جس کو اس کی قوم نے مارا ہو یہ دونوں روایتیں بخاری میں ملتی ہیں معاذ دو نام معاذ کے آتے ہیں اور ایک جگہ معاذ اور محبس کے نام آتے ہیں ایک جگہ دونوں کی ولدیت مختلف ہے ایک جگہ ایک ہی باپ کے دونوں بیٹے کھلاتے ہیں بہرحال حضرت سید زین الدین ولی اللہ شاہ صاحب ابو جہل کی قاتلین کی کوئی کچھ کس طرح اس کو تطبیق کی جائے کس طرح اس کو اس کی وضاحت ہو اس کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بعض روایت روایات میں ہے کہ افرا کے دو بیٹوں معوض اور معاذ نے ابو جہل کو موت کے قریب پہنچا دیا بعض اعضا حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر تن سے جدا کیا تھا امام ابن حجر نے اس احتمال کا اظہار کیا ہے کہ معاذ بن عمر اور معاذ بن افرا کے بعد موز بن افرا نے بھی ان پر وار کیا ہوگا اس لیے پہلی دو روایتوں میں ان دونوں بھائیوں کا بھی ذکر ملتا ہے دوسری روایت میں دو مختلف لوگوں کا ذکر ملتا ہے اور جو شرح ہے فتح الباری اس میں لکھا کہ ہو سکتا ہے یہ تینوں ہی ہوں علامہ بدرالدین اینی ابو جہل کے قاتلین کی تدبیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ابو جہل کو معاذ بن عمر بن جمو اور معاذ بن افرا اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے قتل کیا تھا حضرت عبداللہ نے اس کا سر قلم کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھ میں لے کر حاضر ہوئے علامہ بدرالدین اینی مزید لکھتے ہیں کہ صحیح مسلم میں ہے کہ جن دونوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا وہ معاذ بن عمر بن جمو اور معاذ بن افرا ہیں معاذ بن افرا کے والد کا نام حارث بن رفا تھا اور افرا ان کی ماں تھی جو عبید بن صالبہ نجاریہ کی بیٹی تھی اسی طرح بخاری کتاب الجہاد میں باب ملم یخمس یخمس الاسلاب نے ذکر آ چکا ہے کہ حضرت معاذ بن عمر بن عمر تھے جنہوں نے ابو جہل کی ٹانگ کاٹی اور گرا دیا تھا 
پھر موز بن افرا نے اس کو مارا یہاں تک کہ اس نے اس کو زمین پر گرا دیا پھر اس کو چھوڑ دیا جبکہ اس میں رمک باقی تھی کچھ جان تھی پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس پر کاری ضرب لگائی اور اس کو سر جدا کر دیا پھر یہ لکھتے ہیں کہ اگر تو کہے کہ ان تمام باتوں کو یوں اکٹھا بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ شاید ابو جہل کا قتل ان سب کا کام تھا اس لیے اکٹھا کیا ہے درکانی کی ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن مسعود نے جب ابو جہل کو دیکھا تو اس کو حال نے پایا کوئی آخری سانس لے رہا تھا اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنی ٹانگ ابو جہل کی گردن پر رکھ کر کہا کہ اے اللہ کے دشمن اللہ نے تجھے رسوا کر دیا ہے اس پر ابو جہل نے متقبرانہ انداز میں کہا میں تو کوئی رسوا نہیں ہوا اور کیا تم نے مجھ سے بھی معزز کسی اور شخص کو قتل کیا ہے یعنی مجھے تو اس میں کوئی آر محسوس نہیں ہو رہا پھر ابو جہل نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ میدان کس کے ہاتھ میں رہا فتح اور کامیابی کس کے ہاتھ میں رہی تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی فتح ہوئی ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے اس کے مطابق کہ ابو جہل نے کہا کہ اس یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی کہنا کہ میں ساری زندگی اس کا دشمن رہا اور آج اس وقت بھی میں اس کی دشمنی اور دعوت میں انتہا تک ہوں حضرت عبداللہ بن مسعود نے ابو جہل کا سر قلم کیا اور اس کا سر لے کر جب وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح میں اللہ کے نزدیک تمام نبیوں سے زیادہ معزز و مکرم ہوں اور میری امت اللہ کے نزدیک باقی تمام امتوں سے زیادہ معزز و مکرم ہے اسی طرح اس امت کا فرعون باقی تمام امتوں کے فرعین سے زیادہ سخت اور متشدد ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حتیٰ اضا ادرا کا حل غرا کو کالا آمن تو انّہ اللہ اللہ الزی آمنت بہی بنو اسرائیل کہ جب اسے غرقابی نے آ لیا قرآن شریف میں آیا سورہ یونس میں تو اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں مگر وہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں جب کہ اس امت کا فرعون دشمنی اور کفر میں بہت بڑھ کر ہے جیسا کہ مرتے ہوئے ابو جہل کی باتوں سے ہی ظاہر ہوتا ہے اس کے علاوہ روایات میں یہ بھی ہے کہ ابو جہل کی ہلاکت کی خبر ملنے پر یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا سر دیکھنے کے پر فرمایا کہ اللہ اللہ ضلع اللہ اللہ کہ اللہ وہ ذات ہے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ یہ فرمایا الحمد للہ الزی آز الاسلام و آہل کہ ہر قسم کی تعریف کا مستق اللہ ہے جس نے اسلام اور اس کے ماننے والوں کو عزت دی اسی طرح یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے اور اس امت کا فرعون ابو جہل تھا جسے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی برے انداز میں قتل کروایا حضرت معاذ بن عمر بن جمو کی وفات حضرت عثمان کے دور میں ہوئی خلیفہ بن خیات بن بیان کرتے ہیں کہ معاذ بن عمر بن جمو کو بدر کے دن ایک زخم لگا تھا آپ اس کے بعد حضرت عثمان کے زمانہ تک قلیل رہے پھر مدینہ میں وفات پائی حضرت عثمان نے آپ کا جنازہ پڑھا اور آپ جنت البقی میں مدفون ہوئے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ بن عمر بن جمو کیا ہی اچھا شخص ہے اللہ تعالیٰ ہزاروں ہزار رحمتیں نظر فرمائے ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی محبت میں ڈوب کر ان کی رضا کو حاصل کرنے والے بنے ہیں نماز کے بعد میں ایک جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا جو مکرم ملک سلطان ہارون خان صاحب کا ہے جن کے ستائیس مارچ کو اسلام آباد میں ان کی وفات ہوئی تھی ان اللہ و ان اللہ راج یہ 
ان کے بیٹے بڑے بیٹے اس کے لیے سرا پہ کے داماد بھی ہیں چھوٹی بیٹی سے گئے ہوئے ہیں پیدائشی احمدی تھے ملک سلطان ہارون صاحب ان کے والد کا نام کرنل ملک سلطان محمد خان صاحب تھا جنہوں نے تیئیس سال کی عمر میں انیس سو تیئیس میں حضرت مسلم آؤت رضان ہو کے ہاتھ الپید کی تھی اور اپنے خاندان میں اکیلے احمدی تھے پھر ان کی شادی حضرت مسلم آؤت نہیں کروائی محترمہ عائشہ صدیقہ صاحبہ بنت حضرت چودھری فتح محمد سفسیال کے ساتھ اور یہ خاندان پنجاب کے معزز خاندانوں میں سے اور بڑے نواب خاندانوں میں سے تھا ان کے ملک امیر محمد خان جو مغربی پاکستان کے گورنر رہے ہیں نواب کالبا کے نام سے مشہور تھے وہ کرنل ملک سلطان محمد صاحب ان کے والد کے چچا داد بھائی تھے ان کے دادا کا نام ملک سلطان سرخرو خان تھا اور بادشاہ کے برطانوی بادشاہت تھیں اس دنوں میں جب کالونی تھی انڈیا انڈیا اور پاکستان ان کو ایک نوابی کی وجہ سے ایک مقام بھی حاصل تھا انہوں نے ان کو اپنے بیٹے مرک سلطان محمد خان صاحب کے چار سال بعد اہم جد قبول کرنے کی توفیق نصیب ہوئی سعادت تھی فطرت تھی باوجود اس کے ایک دنیا دار لوگ تھے لیکن دین کی طرف رجحان ہو اور اللہ تعالیٰ نے سعادت کی وجہ سے ان کو اہم جد قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی سلطان ہارون خان صاحب کی شادی صبیہ حمید صاحبہ بن چودھری عبد المید صاحب جو واپڈا میں ہوتے تھے جی ایم ان کی بیٹی کے ساتھ ہوئی خلیف حضرت مسیح سالس نے ان کا نکاح پڑھایا تھا اور خلیف مسیح مسیح سالس نے نکاح کے وقت یہ بھی فرمایا کہ چودھری فتح و سب سے عال جو انگلستان مشن کے بانی تھے پہلے مبالک تھے ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ میرے محترم بزرگ تھے چودھری فتح و سب سے عال اور ان کے مجھ پر بہت احسان تھا اس کے لیے مسیح سالس نے فرمایا کہ مجھے میری اس چھوٹی عمر میں اور نا تجربہ کاری کی عمر میں اپنے ساتھ لے جا کر میرے تجربے میں بڑی وسط کے مواقع پیدا کیے اور دیہات میں رہنے والوں کے لیے میرے دل میں جو لگاؤ پوشیدہ تھا اس لگاؤ کو ظاہر ہونے کا موقع بھی مجھے چوری فوت سیال کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ملا مسی سالس فرما رہے ہیں فرماتے ہیں کہ اب بھی میں ایک سادہ دیہاتی سے جب مجھے اس سے ملاقات ہو بے تکلف بات کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہوں اور خوشی میں ایک شہری سے ملاقات کے وقت محسوس نہیں کرتا کیونکہ شہریوں کو تکلف کی عادت ہوتی ہے اور ان کی اس عادت کی وجہ سے ان سے ملاقات کے وقت بغیر جانے بوجھے ہم بھی تکلف کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ بہرحال آج میرے اس موسم بزرگ کے نواسے ملک سلطان ہارون خان ایون کرنل سلطان محمد خان کی شادی ہے اور نکاح ہے میں اس کا اعلان کروں گا اور پھر فرمایا کہ دوست دعا کریں کہ جس طرح ہمارے بڑوں نے بے لاس اور بے نفس خدمت خدا کے دین کی کی ہے وہی جذبہ خدمت کا اور وہی جذبہ اسار و قربانی کا ان کی نسلوں میں بھی قائم رہے اور بڑا نمایاں رہے اللہ تعالیٰ کرے کہ آج جو ان کی وفات سے یہ ذکر ہو گیا ہے ملک ہارون صاحب مرحوم کی اولاد بھی اہم دیت اور خلافت کے ساتھ اسی تعلق کو نہ صرف قائم رکھنے والی بلکہ مضبوط کرنے والی ہو ان کے تین بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں اور جیسا کہ میں نے کہا کہ بڑے بیٹے سلطان محمد خان جو ہیں وہ رسکلی ہون سیرابے کے داماد ہیں علاقے کے غریب عوام کی بڑی خدمت کرتے تھے خاص طور پر مستحق عورتوں کا سر بڑا حسن سلوک تھا عورتوں نے بیان کیا ہے کہ ملک صاحب کی زندگی میں ہم اپنے علاقے میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی تھی اور اب ان کی وفات کے بعد ہمیں ڈر محسوس ہونے لگا ہے اس اٹک کے علاقے میں ہے دشمنی بھی وہاں بہت ہے اور سخت دلی بھی وہاں بہت ہے اور غریبوں کو تو کوئی حق دیا ہی نہیں جاتا لیکن باوجود اس کے کہ بڑے ذمہ دار تھے اور علاقے کے معزز سے غریبوں کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے ان کی بہن 
راشدہ سیال صاحبہ جو کینیڈا میں کہتی ہیں کہ سلطان ہارون خان میرا بھائی بہت خوبیوں کا مالک تھا احمدیت کے لیے انتہائی غیرت رکھنے والا خلافت کے لیے جان قربان کرنے والا دوستوں کا سچا دوست اور دشمنوں پر بھاری غربا اور مساکین کا سہارا تھا کہتے ہیں ایک دفعہ مسیم رابے نے مجھے ایک خط میں تحریر فرمایا کہ تمہارے ابا احمدیت کے لیے ایک ننگی تلوار تھے کرنل سلطان محمد خان صاحب اور تمہارے بھائیوں میں بھی یہی رنگ پایا جاتا ہے رسخلیف الصالص نے ایک دفعہ ان کو فرمایا تھا بڑی دشمنی اس علاقے میں تھی ان کی ایک علاقے کی عموماً رواج بھی ایسا ہے دشمنی کا بعض جدادوں کے وجہ سے بھی دشمنی ہوتی ہے پھر احمدیت کی وجہ سے بھی دشمنی ہوتی تھی تو خلیفہ سالس نے انہیں کہا کہ گولیاں آئیں گی لیکن اوپر سے گتر جائیں گی تو میں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا تو لکھتی ہیں خلیفہ سالس کے اس کال کو برا ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے انیس سو ستتر میں فتح جنگ پولیس سٹیشن پر آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا ملک سلطان حرون پر گولیاں چلیں اور سر کے بالوں کو جھلساتے ہوئے گزر گئیں لیکن آپ کو کوئی خراش تک نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ نے اجازی رنگ میں محفوظ رکھا غربا اور مساکین کے لیے بہت سخی تھے یہ لکھتی ہیں کمزوروں اور بے سہارا لوگوں کے لیے سہارا تھے آپ کے بڑے بھائی ملک سلطان رشید خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ابا جان مرہوم کے بعد ہمارے گھرانے کے اصل سردار وہی تھے میری ہر کوشش کے باوجود جب بھی سلسلے کا کوئی کام ہوتا وہ ہمیشہ خاکسار سے آگے بڑھ جاتے تھے حضرت مسیح علیہ السلام خلفاء کرام اور سلسلے کے سچے عاشق تھے ایک دفعہ انیس سو چھہتر کے واقعات کے بعد میرے سامنے ایک بڑے آفیسر نے ان سے کہا کہ آپ اپنے حضرت صاحب پر ایمان کی کیا حالت پاتے ہیں تو پنجابی میں انہیں کہنے لگے کہ لوہے ورگا کہ لوہے کی طرح مضبوط ہے میرا ایمان خلافت پر حضرت خلیفت مسیح رابعے کی ہجرت کے سفر میں کراچی تک ہم رکاب تھے ان کو ساتھ شامل ہونے کو موقع ملا اور رشید صاحب لکھتے ہیں کہ میرے پاس جو حضرت خلیفت مسیح رابعے کے خطوط محفوظ ہیں ان میں سے ایک خط میں حضور نے حضرت خلیفت مسیح رابعے رحم اللہ نے انہیں احمدیت کا جرنیل اور دوسری جگہ احمدیت کے لیے عشق اور غیرت کی نگی تلوار قرار دیا جہاں تک رات کے نوافل اور قرآن کریم کا تعلق ہے رشید صاحب لکھتے ہیں کہ بہت کم لوگوں کو اس کا علم ہوگا کیونکہ اس کا ذکر بالکل نہیں کرتے تھے لیکن دونوں چیزوں میں بہت بقاعدہ تھے لکھتے ہیں کہ بڑے بھائی کہ شاید مجھے بھی پتہ نہ لگتا اگر دوہزار سولہ میں میری شدید بیماری میں ہم دونوں ایک ہی کمرے میں چار ماہ تک کٹھے نہ رہے ہوتے ان دنوں میرے لیے اٹھنا بیٹھنا مشکل تھا میرے ساتھ رہتے تھے ایک کمرے میں میری تیمارداری کرنے کے لیے اور پھر میں نے ان کو تلاوت اور نوافل کی مجھے بقید کی دیکھی وہ قابل قدر تھی کہتی ہیں میرے لیے ایک آدھ ملازم رکھ لیتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ آپ جو تکلیف کرتے ہیں میں ملازم رکھ لیتے ہیں وہ میری خدمت کر دیا کرے گا انہوں نے کہا کہ جب میں آپ کے پاس موجود ہوں تو ملازم کی کیا ضرورت ہے پھر رشید صاحب لکھتے ہیں کہ بڑے نافع و ناس وجود تھے نو دس سکول بنوائے ہر طرح کہ اگر کبھی ایسا موقع آیا کہ آمد نہیں زیادہ ہوئی اور سکول کے لیے دے نہیں سکے تو ایک موقع پر انہوں نے خود مزدوروں کے ساتھ مزدوری بھی کی اور مزدوروں کو کہا کہ تمہارے سے زیادہ میں کام کرتا ہوں کوئی یہ نہیں تھا احساس کہ میں کسی نواب کا بیٹا ہوں یا علاقے کا بڑا ذمہ دار ہوں ان کی بیٹی مہودہ سلطانہ کاشف لکھتی ہیں کہ میرے ابو جی کا خلافت کے ساتھ عشق اور وفاداری سے وفاداری تو کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہوش سمالتا ہی اپنے والد سے جو سبق اٹھتے بیٹھتے ملا وہ یہ تھا کہ خدا تعالیٰ پر ہمیشہ توقل رکھنا ہے اور زندگی کے ہر معاملے میں ہمیشہ دعا سے کام لینا ہے دعا نہیں تو کچھ نہیں خدا تعالیٰ پر بے انتہا بھروسہ رکھتے تھے انتہائی دلیر اور بہادر انسان تھے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے خدمت خلق میں سرشار رہتے تھے اسی طرح ان کے بیٹے سلطان محمد خان کہتے ہیں کہ بہت سارے سوچل ورک کیا ہے میرے باپ نے آٹھ سکولوں اور دو کی تعمیر کروائی دو قبرستانوں کے لیے زمین دی آٹھ سکولوں کے لیے زمین دی بے شمار لوگوں کو غریبوں کو نوکریاں دلوائیں اور ان کے کام آتے رہے اللہ تعالیٰ رحمت اور محفظ کا سلوک فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی 
نیکیوں پر قائم فرمایا اور جماعت اور خلاف سے وابستہ رکھے جنازہ جیسا کہ میں نے کہا نماز کے بعد پڑھاؤں گا